مرحبا بي شلونكم يا رب تكونوا بخير ارحب بكم من جديد بقناتي واتمنى فيديو اليوم يعجبكم ولا تنسون اللايك والسبسكرايب موضوعنا اليوم هو روتين العناية بالشعر اول شي يعني الشعر حالة حال بشرة الوجه يعني يحتاج او بشرة الجسم يحتاج الى انه نعتني به نحافظ على نظافته ونحاول نغذيه يعني مو مجرد انه نستخدم له غسول او شامبو او بلسم واكيد هذه المواد اغلبها كيميائية راح تفقد هواية عناصر فاحنا شلون نعيد الحيوية للشعر عن طريق الزيوت سواء كان شعرك دهني او جاف للعلم اغلب البنات يعني يعتقدون انه الشعر الدهني لا بدهون وما اعرف ايش وكذا وهذا راح يزيته اكثر بالعكس راح يفرز دهون اكثر اذا انت ما انطيتي حاجته من الدهون يعني نفس تكنيك البشره يعني البشره اذا احنا دائما بيها زيوت تطلع حبوب اذا سوينا لها سكراب ومرة طبناها او ضفنا لها زيوت هم تطلع حبوب اكثر فيعني انت كل ما تنظفين شعرك كل ما لازم تغذيه وتعتنين به طريقة عنايتي بشعري انا يعني استخدم يعني ما احاول اشتت نفسي بهواية امور استخدمت خلطة اللي هي زيت الزيتون والفلفل الاخضر هذا الفلفل مثل ما تشوفون هذه النوعية مو الفلفل الحار يعني لا تخافون هذا الفلفل البارد وزيت الزيتون هذه العلبة اللي تشوفوها قدامكم شكلها بس اوضح لكم اللي تشوفوا طبعا هي هذه علبة اعتقد تانج المسحوق اللي يكون عصير يعني بعد ما فرغت هذه العلبة استخدمتها بهذه الخلطة اللي جد جد يعني كل اللي شي استفاديت منها بكثافة الشعر والنعومة وطول لي شعري يعني فعلا هذه الخلطة ذهبية جربوها وصدقوني ما راح تتندمون بس مو يعني تخلوه أول مرة ثاني مرة وتريدون النتيجة طبعا من ثالث مرة راح تحسون بالنتيجة واو فعلا أنا بديت استخدمتها السنة الماضية تقريبا بشهر رمضان على ما أعتقد سويتها بهذه الفترة يعني يعني كنت محضرة الخلطة وبديت أستخدمها خلال شهر رمضان فيعني لحد الآن باقي عندي تلاحظون شوفون الزيت ما صاير بي أي شيء وفعلا راح أرجع وأستخدمه لأن يعني بصراحة اشتاقيت لهاي الخلطة هاي الخلطة شلون راح نسويها أول شيء نحتاج علبة زجاجية تكون معتمة إيه شلون يعني مثلا عندنا هنا علبة زيت الزيتون مثل ما تشوفون نوع الزجاج المصنوعة من عنده طبعا هذا زيت زيتون بكر يعني عصرة أولى هو هذا اللي راح نحتاجه بالخلطة يعني لازم يكون الأصلي نفس نوع هذه العلبة إذا كان موجود عندكم اتس أوكي إذا ما كان موجود عندكم فماكو أي مشكلة مثل ما ها شوفون هذه العلبة اللي أنا وقتها هم كان عندي علبة معتمة فاستخدمت هذه العلبة وحتى أحصل على الشيء المطلوب اللي هو إنه تكون معتمة غلفتها بكيس نايلون أسود هذا أول شيء راح نحتاجه الشيء الثاني اللي نحتاجه هو الفلفل الأخضر البارد مثل ما قلت لكم هذا الفلفل يعني تقريبا نحتاج إلى اثنين حبتين من الفلفل الأخضر شلون راح نسوي الخلطة قلنا العلبة الزجاجية والفلفل الأخضر البارد والشغلة الثانية اللي هي زيت الزيتون الأصلي دولي الثلاث مواد اللي احنا محتاجينهم حضرناهم امامنا طبعا يكون الفلفل نظيف ومغسول مقطعه الى مكعبات ونخلي بهذه العلبه من نخلي بهذه العلبه نضيف زيت الزيتون بحيث ينغمر الفلفل يعني يغطي ونغلق هذه العلبه نخليها وين نخليها اذا يعني الخزانة اللي تحفظون بها الصحون أو مثل ما نسميه إحنا بالعراق الكاونتر نخلي هذه العلبة بالكاونتر يعني إنه هذا الكاونتر مو دائما يكون مفتوح لا يعني إنه هذا يعني فترة طويلة يلا تفتحوه حتى يحافظ على عملية إنه المواد أو 
الفيتامينات الموجودة بالفلفل الأخضر يعني تكون كليتها تنزل هاي العلبة اللي هي تحتوي على زيت الزيتون والفلفل الأخضر نخليها بخزانة الصحون أو بالكاونتر لمدة عشرة أيام من يجي يمها ولا نسقرب لها بيوم العاشر بيوم العاشر عادي يعني سواء هي العلبة اللي موجودة عندك تفتحيها وتشيلين الفلفل الأخضر يعني يبقى عندك خلاصة الفلفل وزيت الزيتون المواد كلها اللي موجودة بالفلفل كلها نزلت بزيت الزيتون فراح نشيل كل زيت الزيتون نصفيه ونشيله ونتخلص منه بعد ما نحتاجه لأن الفيتامينات والمواد الموجودة بالفلفل الأخضر نزلت بزيت الزيتون وراح تكون أدنى هي هذه الخلطة اللي نستخدمها شعرنا وتقدرين تستخدميها حسب ما أنت قادرة يعني شلون عادي مثل كل زيت نستخدمه شعرنا شعرنا نظيف ومغسول نخلي هذه الخلطة على فروة الرأس وندي نسوي عملية تنشيط للدورة الدموية بأطراف أصابعنا مو على الأظافر بأطراف الأصابع يعني نحاول نحرك الدورة الدموية بفروة الرأس وبعدين نغلف كل شعرنا بهذا الزيت ونستخدم الكيس النايلون إذا كان موجود عندك أو الكب النايلون تستخدمي على مود نحصل على نتيجة أسرع ونغطي شعرنا به حسب الوقت اللي أنت عندك قدرين ساعة ساعتين ثلاث ساعات أنا مرات أستخدمها حتى أربع ساعات يعني حتى أحصل نتيجة أفضل بعدها عادي مثل أي مرة أنت تغسلين شعرك بيها تغسلين شعرك وتنظفي وتقدرين تستخدميها بالأسبوع مرتين تقدرين مرة فقط بالويك إند حسب ما أنت عندك وقت وفراغ ويسمح لك هذا الشيء وراح تدعي لي على هذه الخلطة لأن جد فعلا خلطة ممتازة ويعني أنا بصراحة جربتها ولقيت نتيجة واو يعني وحتى تحسين الكثافة ومثل ما قلت لمعان وطول الشعر والنعومة تحصلين عليها هاي الخلطة الأولى اللي أنا مستخدمتها الشعري الشيء الثاني اللي استخدمته الشعري هو زيت الحشيش الأفغاني الخام لما تشوفون حتى إذا تلاحظون بالأسفل عبارة عن يعني أعشاب وشغلات مطحونة مثل ما تشوفون طبعا ما بقى بي شيء تلاحظون شقد باقي من عنده يعني بديت يعني فترة تركت هذه الخلطة وبديت أستخدمه طبعا أنا ظليت محتفظت لكم بالباكج مالته على مود تعرفون وتميزون لأن أغلب المواقع اللي تتبيعه يكون مخشوش فأني هذا اللي أخذته لاحظوا هذه العلبة اللي أخذتها يعني هذا الأصلي يعني أتمنى تحصلون عليه طبعا هو عبارة كلها عن أعشاب وما إلى علاقة بالحشيش لأن بصراحة أنا أول ما سمحت الاسم خفت وارتعبت وقلت شنو هاي وراح أتخدر وراح يصير بيا شيء وما لأي علاقة مجرد إنه آه هاي العشبة مستخلصين الزيوت مالتها وأعشاب برية وخلطة آمنة يعني وما عليها أي كلام وحتى تلقون الصفحات الرئيسية اللي هي يعني اللي هي مصنعين وكلاء لهذا الشيء يعني أتمنى تحصلون على الأصلي لأن أعتقد أكو أسعار يعني رخيصة وهو مو أصلي ما يحتوي على أعشاب مجرد في الزيت خفيف ويعني ما بي أي هذه الأعشاب المطحونة الشغلة الثالثة أو الزيت الثالث اللي أستخدمه اللي هو زيت جوز الهند أنتوا يعني هذا ما شاء الله الراعي الرسمي بكل فيديوهاتي زيت باراشوت جوز الهند طبعا نقي وجد رائع يعني فشي مو طبيعي ذهبي يعني سابقا حكيت بي على البشرة وعنايتي بالبشرة وقلت لكم يعني استخدم الهواي أمور بالأظافر بالشعر للبشرة فعلا فشي مو طبيعي يعني ورا ما أكمله أحس مسوي بوتوكس الشعر يعني سرح وممسشور بدون ممسشور هو سرح ونازل وبيلمع وينطيني كثافة فعلا رائع فانت اي شيء اللي تقدرين تسوينه او قادر على انه تحصلي من هذه الزيوت 
يعني ثلاثه هم شيء يعني ما يتغلب على الثاني نفس المستوى يعني ممتازه الشغله اللي انا مرات يعني مثلا من يعني ما كنت يعني الايام العاديه اللي انه ما اخلي بيها يعني زيوت الشعري فاكيد يعني انت من راح تغسلين شعرك ومستخدمه له اكيد بلسم او مكيف هنا أنا اكيد يعني من تنشطين شعرك ودائما يعني انصحكم انه من الشعر مبلل الشعر مبلل وانتم طالعين لا تحاولون تفركوا حيل وتكسرون الشعايه انتظري لحد ما تحسين بدا يجف واذا كنت مستعجله يعني انصحك انصحك ما تمشطينه بالانشاط العاديه يعني انا هنا أنا هسه انتظروني ثواني اجيب لكم المشط اللي استخدمه هو يكون خشبي بس لحظات هذا المشط اللي اني استخدمه ابالك يعني يشبه مشاط الجدات اذا تتذكرون يعني بيبياتنا اغلبهم كان عندهم هاي المشاطة بس اشكالهم تختلف طبعا هذا المشط انصحك اذا كنت مستعجلة انه تستخدمين تمشية شعرك وهو مبلل لان هنا ما راح يكون محتوي على كهربائية ويندمج او يمتزج بالشعر ويكسر لك الشعرايه فمن الافضل تستخدمين هذه النوعيه من المشط اذا يعني شعرك مبلل وكنت مستعجله على مود تطلعين او تمشطين آه هذا قلت لكم يعني حتى اكمل اللي كنت احكي انه يعني بالايام اللي ما استخدم بيها الزيوت الشعري بعد ما نغسله ونكمله ومشطنا شعرنا دائما تحسين الاطراف اطراف الشعر يعني مو فروه الراس اطراف الشعر نحسها انه متكسره او متقصفه او محطبه مرات تصير هيك يعني لان هي قليل يوصلها زيوت وهذه يعني تكون الاطراف مو كلش يوصلها فهنا أنا استخدم هذا السيروم اللي هو يحتوي على ست زيوت مثل ما مكتوب مستخلصه من زهور نادره من لوريال البيف مثل ما تشوفون هذا السيروم استخدمه يعني اخذ قطرتين ثلاثه على راحه ايدي وافركها ويعني امسح بها اطراف الشعر الشغله الاخ اكو اقنعه اخوي تقدرون تحصلوها وانصحكم باقنعه بيزلين اللي هي فعلا تحفه مثل ما تشوفون هنا أنا مكتوب قناع تسع زيوت للشعر الثالث طبعا اني لقيت عليه مدح من بنت على الفيس وبصراحة حبيت اجربه بعدني ما مجربته يعني تقدرون تستخدمونه هي يعني مدحت بي هواية انه يمطي لمعة وكتافة وكذا فحبيت استخدمه يعني يمكن يكفي مرتين حسب ما اعتقد تقدرون تستخدمون هيجي نوعية وبصراحة انصحكم مرات عندنا تصير المقدمة مال الشعر اللي قريبة على جبهة الجبهة تكون خفيف مرات يعني ندي خف الشعر وبصراحة انا استخدمت الديرمارول وفعلا طلع لي البيبي هير فتشي ما احكي لكم يعني صدقوني انه الشعر بدا يطلع يعني تفاجئت يعني ما تصورت انه فعلا راح تحفز لي هاي المنطقه وبصراحه انا استخدمتها قبل ما اريد اضيف الزيوت حتى يصير امتصاص اسرع واحصل النتيجه اللي اريدها تقدرون تستخدمون هذا القياس اللي هو النص انا بصراحه كنت استخدم القياس هذا اللي هو رقم واحد فانتوا يعني على راحتكم ابدوا بالنص ماكو اي مشكلة فكنت يعني استخدمه وبعدين اخلي الزيت اللي مثلا زيت جوز الهند زيت الحشيش هذه الخلطة اللي انا مسويتها فيعني احصل على نتيجة واو يعني هاي المنطقة ما احكي لكم بدل بيبي هير وكل شيء يعني بحيث يعني حتى المنطقة من يعني مثلا دي يطلع في مكان ومكان بعده ما طالع بيه 
الحب يعني بدت تتخربط عندي يعني الرات دائما هالايام هالفتره انا تركتها الدير مارول يعني مشغوله وتركتها فان شاء الله اعاود واستخدمها وراح تلاقون نتيجه كلش حلوه واسفه على الاطاله بس صدقوني كل كلمه حكيتها هي يعني نصيحه ذهبيه اني جربتها بنفسي واتمنى يعني تستفادون من عدها وان شاء الله تلاقون النتائج اللي اني حصلت عليها واذا جربتوا حصلتوا هاي النتيجه اكتبوا لي بالكومنتس لان هذا الشيء فعلا يفرحني واتمنى التقيكم على خير واحبكم باي